Halo, kembali lagi bersama Sir di pembelajaran kali ini melalui video yang kalian tonton Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan fitur tense Seperti yang kalian lihat, jika kembali lagi pada powerpoint yang telah Sir share kepada kalian Fitur tense itu pembelajarannya ataupun jenis tense itu terbagi atas empat sebenarnya Meskipun yang di powerpoint tadi hanya ada tiga yang akan dipelajari yang pertama ialah simple future tense, kemudian yang kedua ada past future, kemudian ada future continuous tense, and then the last one is the future perfect tense. Jadi ada empat jenis future. Namun, untuk kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat suatu kalimat yang mengandung ekspresi ataupun rumus simple future tense. Apa sih itu simple future tense? Seperti yang kalian baca tadi, simple future tense itu adalah suatu pola kalimat yang isinya merupakan pernyataan tentang suatu kejadian ataupun fenomena yang akan terlaksana ataupun akan terjadi di masa mendatang. Itu artinya di masa sekarang dia belum terjadi, di masa lampau yang nggak tahu. Pokoknya dia berbicara tentang suatu kejadian, baik itu fenomena ataupun aktivitas yang akan terjadi di masa mendatang. Pembelajaran mengenai simple feature itu sendiri sebenarnya cukup simpel ya. Mengapa cukup simpel? Karena rumusnya cuma begini. Subject tambah will tambah verb form. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan be going to. Subject tambah be Tambah going, tambah to, tambah verb prime. Nah, sebagian dari kalian atau mungkin seperti yang saya harapkan semua dari kalian, kalian semua mungkin sudah tahu perbedaan antara penggunaan will sama be going to dalam future expression. Expression. Kalian sudah tahu kan? Oke, okay, kalau gitu kita hapus dulu tiga jenis tense ini. Seperti yang kita tahu, suatu kalimat yang sifatnya future expre expressions menggunakan will itu Dia lebih terhadap suatu kejadian yang ditawarkan akan terjadi Like in example, I will help you later If I'm not busy at all Aku akan menolongmu kemudian nanti jika aku nggak terlalu sibuk dalam hal apapun Nah, kalau dia menggunakan be going to itu sifat kalimatnya lebih terhadap plan Rencana apa yang akan kau lakukan Misalnya I'm going to visit my grammar this Monday Is what I have been said by my mom Aku berencana eh, Aku akan pergi mengunjungi nenekku Hari Senin ini seperti apa yang telah disampaikan oleh mama Nah, itu kan suatu kejadian Yang akan terjadi di masa mendatang Tapi di masa sekarang sudah direncanakan Akan untuk akan ataupun untuk melakukan hal tersebut Jadi sifatnya seperti plan Kalau kita kembali tadi untuk will Dia sifatnya lebih kayak menawarkan Nah, Jadi rumusnya gimana sih sir? Rumusnya bisa simple aja Begini aja Subject plus will Tambah verb run Kenapa dia verb run? Karena ingat Ini cuma simple future Belum masuk ke past future Future continuous Ataupun future perfect tense Ini masih bentuk dasar di dalam future tense Simple future tense Jadi dia hanya menggunakan verb run Begitu juga untuk expression yang menggunakan phrase be going to Plus verb run Ini aja intinya Jadi kan gampang Kalau membuat kalimat yang sifatnya positif, negatif, or even interrogative sentence Nah, jadi untuk kali ini kita cuma belajar untuk mengubah kalimatnya Mengubah ke bentuk apa, sir? Seperti yang kita tahu, pola kalimat itu kan bisa berubah jika sifatnya dari aktif menjadi pasif. Kalian tahu kan perbedaan antara kalimat aktif dengan kalimat pasif? Ayo, jangan bilang kalian lupa. Untuk kalimat yang sifatnya aktif, objek dalam suatu kalimat itu, dia yang menerima tindakan ataupun efek ataupun akibat dari suatu hal yang dilakukan oleh subjek. Tapi, 
Kalau kalimatnya itu berubah menjadi pasif Subjeknya yang menerima perlakuan Subjeknya yang menerima damage Subjeknya yang menerima efek Dari some object Itu dia perbedaannya Nah, untuk membuat satu kalimat tersebut Ada beberapa perubahan Terutama di bentuk verbnya Gimana berubah? Dia, verbnya yang seperti ini Akan menjadi verb treat Post participle Nah, jadi kita akan mencoba untuk membuat suatu kalimat dari aktif ke pasif Tapi menggunakan feature expressions A simple feature expression Contoh kalimatnya Kita menggunakan yang be going to do ya She is going to apply job in the computer sir kalian bisa lihat kan tulisannya dari sini secara jelas she's going to apply job in a computer store dia berusaha dia akan melamar pekerjaan di suatu toko komputer kalau kita rubah dia dalam bentuk negatif seperti yang kalian lihat atau kalian baca dari powerpoint tadi dia hanya cuma menambahkan kata not setelah will dan kalau untuk yang be going to setelah kata be di sini ada not jadi di antara be dan going ada not be not going kita bikin ke dalam bentuk negatif ya shares not going to apply job blah 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 ini ya sisa kalimatnya tapi ini yang paling penting coba lihat ini kan tadi b nya ini going nya jadi kalau dia di dalam bentuk negative sentence ada not yang terletak di antara b dengan going jadi she's not going to apply job Quite simple, isn't it? Kemudian bagaimana, sir, dalam bentuk interrogative sentence-nya? Lebih simple lagi. Cuman kita balikkan. Kalau dia menggunakan future expressions yang be going to, yang pertama, is-nya. Is kita tarik di depan, kemudian kita masukkan subjeknya she, kemudian kita masukkan going, kemudian ada to, lalu masuk kegiatannya. Apply job bla 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 bla. Ingat, do not forget to add this mark. Jangan lupa untuk menambahkan tanda tanya untuk setiap interrogative sentence. Simple kan? Coba kita lihat. Ini subjeknya. Ini B. Ini going to nya. Going. Subjek, ya, subjek, B, going, to, nah, ini verb one-nya. Dia belum berubah ke dalam bentuk verb two ataupun participle, seperti apply ataupun apply. Dia masih verb one, apply. Sir, kenapa dia nggak menggunakan applies? Padahal di sini, sir, dia she, pronoun-nya. Karena sudah ada verb modifier-nya di sini di dalam bentuk verb phrase-nya. Jadi, dia nggak perlu menggunakan applies lagi. Here's going to apply. Nah, ini bentuknya yang ke negative sentence. Ada C yang sebagai subjek di sini, kemudian ada B-nya is, kemudian ditambah kata now di tengah-tengah antara be dan going to. Kemudian ada to apply job-nya. Sorry. Kemudian ini terakhir, interrogative sentence ya. Is she going to apply job? Dibalik saja, is-nya duluan, be-nya duluan, kemudian subjeknya masuk, kemudian ada going to-nya, kemudian ada verb-nya.
It's so simple. Nah, kemudian kita akan coba ganti ke dalam bentuk passive sentence. Ini tadi merupakan active sentence. Jadi silakan pause videonya terlebih dahulu, catat di buku kalian karena kita akan mengubahnya ke dalam bentuk passive sentence. I give you two seconds. One, two, three. Okay. Ini bentuknya aktif ya. Active. Now we are going to make it into a passive form. Gimana sir? Caranya? Simple aja. Oh. Untuk. Gimana ya sir bikinnya? Nah, di sini aja ya. Future expression or passive Untuk membuat satu kalimat yang sifatnya future expressions dalam bentuk pasif Sangat simple Kita cukup menambah kata B Ya, kata B B di sini tidak sama dengan B ini ya, tapi B ya tetap B. Dia nggak berubah jadi is, am ataupun are ataupun was ataupun where. No, dia tetap menjadi B karena sifatnya pasif. Contohnya, he is going to apply job in a computer store. Kita ubah kalimatnya, tapi kita menggunakan ataupun menambahkan kata B di dalamnya. Jadi gimana sir? Jika pola kalimatnya Jika pola kalimat aktifnya Subject plus B plus Going to plus Verb run Dalam pasif dia bakal merubah Subject plus B, be going to, tambah B, tambah verb three. Ah, lihat. Apa yang berubah di sini, sir? Pertama, di bagian sini tidak berubah. Cuma di bagian verbnya, verb one ini dia berubah. Sebelum verb one itu ada kata B ditambahkan. Kemudian ada verb three. Maksudnya verb one ini berubah menjadi verb three. Sifatnya jadi kayak adjektif gitu, past participle. Nah, b di sini berbeda dengan b ini. B ini dia dapat berubah karena dia adalah to be. Perubahannya tergantung dari pronounnya atau subjeknya itu apa. Sedangkan b ini ya kata, bukan to be. Jadi, kalau she's going to apply a job, to apply job in a computer store, itu betul bentuk passive form. Dia menjadi begini. Subjeknya ini kan tadi subjek, ini objek di dalam passive form objek menjadi subjek. The job is Bye. Nah, kalau ini jadi she, jadi she, dia menjadi berubah menjadi objek. Kalau she subjek, objeknya ialah her. The job is going to be applied by her. Pekerjaan itu akan di apply, akan dilamar oleh dia. Simple kan? Ya. Ini tadi subjeknya. Ini tadi be going to. Ini ada B, kemudian ini ada verb free-nya, kemudian, kemudian ada perubahan objek. Nah, 
ini tolong ingat sekali lagi seperti yang saya bilang kalau di dalam passive form itu subjek yang sifatnya aktif dari aktif tadi menjadi objek kemudian objek di dalam active form itu menjadi subjek di passive form he is going to apply job in a computer store berubah dalam bentuk passive form the job is going to be applied by her jadi saat sisa kalimatnya ini di mana yang bikin ini adalah bagian dari sini A job in a computer store is going to be applied by her. Bisa begitu. Karena in the computer nya, in the computer store nya ini menjelaskan ininya. Oke, okay. ini adalah bentuk affirmative sentence nya ataupun bentuk positive sentence nya. Masih tersisa, masih tersisa bentuk negative sentence nya ataupun infinitive sentence nya. But I give the rest to you. Maksudnya ya untuk bentuk kalimat negatifnya ataupun interrogative sentence-nya itu coba kalian buat sendiri sembari menonton video ini. Setelah dari sini saya akan memberikan beberapa bentuk latihan kepada kalian tentang penggunaan future tense. So, thank you very much for you all for watching this video. It is very kind of you to give me and see you for the next clip. Thank you once again.